ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ അജിസ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ടീച്ചറാണ് സോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് വൺ മാർക്ക് മുതൽ ചില ഏരിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് തിയറി ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫിറ്റ്നസ് ഫോർ യൂസ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് ഫിറ്റ്നസ് ഫോർ യൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാമെന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി മീൻസ് ഫിറ്റ്നസ് ഓഫ് ഫോർ യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വേരിയബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് എന്തിന് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേമിന് ഓക്കെ സോ എസ് ക്യു സി മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ എസ് ക്യു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു ടു ഫേസസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുക ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് ഫേസസിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ രണ്ട് ഫേസസിൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ എസ് ക്യു സി മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് പ്രോസസ്സ് കൺട്രോളും രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺട്രോളും ഏതൊക്കെ കൺട്രോളാണ് ഒന്ന് പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺട്രോളിന് വേറൊരു പേരും കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് ആക്സെപ്റ്റൻസ് സാമ്പിളിങ് പ്ലാൻസ് എന്നും എന്ത് വിളിക്കാറുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺട്രോൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ എസ് ക്യു സി മെത്തേഡ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പ്രോസസ്സ് കൺട്രോളും പ്രൊഡക്റ്റ് കൺട്രോളും പ്രൊഡക്റ്റ് കൺട്രോളിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് സാമ്പിളിങ് പ്ലാൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ട് കോഴ്സസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ മെയിൻലി രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡും ആക്ച്വലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് വേരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു വേരിയേഷൻസിന് പൊതുവേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ചാൻസ് കോഴ്സസും ഒന്ന് അസൈനബിൾ കോഴ്സസും ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് കൺട്രോള് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അസൈനബിൾ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഹ്യൂമൻ കൺട്രോളിൻ്റെ കയ്യിലല്ല അത് ബിയോണ്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചാൻസ് കോഴ്സസ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ രണ്ട് കോഴ്സസ് ആണുള്ളത് സോ ദ വേരിയേഷൻസ് ഡ്യൂ ടു ചാൻസ് കോഴ്സസ് അതായത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൺ കൺട്രോളിൻ്റെ കയ്യിലല്ലാത്ത വേരിയേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചാൻസ് കോഴ്സസ് കാരണമുള്ള വേരിയേഷൻസ് ആണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് റാൻഡം ഇൻ നേച്ചർ എന്നാണ് ഓക്കെ അതിന് റാൻഡം കോഴ്സസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കൺട്രോളിലല്ല സോ ദ കെനോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റഡ് അൺലെസ് ദർ ഈസ് എ മേജർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഓരോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് അതായത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പം വരെ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിലും അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിലും എക്യൂപ്മെൻറ്റിൽ ഒരു മേജർ ചേഞ്ച്
വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രോബ്ലത്തെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ചാൻസ് കോഴ്സസ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതിന് റാൻഡം നേച്ചർ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ അസൈനബിൾ കോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻസ് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് എന്താണ് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഈസ് എ ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഷോസ് വെതർ എ സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡേറ്റ ഫ്രം ദ പ്രോസസ് ഫോൾസ് വിത്തിൻ എ നാച്ചുറൽ ഓർ നോർമൽ റേഞ്ച് ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് യു സി എൽ ആൻഡ് എ ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് എൽ സി എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കൺട്രോൾ ചാർട്ടിന് ഒരു അപ്പർ ലിമിറ്റും ഉണ്ട് ലോവർ ലിമിറ്റും ഉണ്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റിനെ എന്താ വിളിക്കുന്നത് അപ്പർ യു സി എൽ എന്നും അതുപോലെ ലോവർ ലിമിറ്റിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് എൽ സി എൽ ഇത് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാൾട്ടർ ഏഷ് വെ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഷെവാട്ട് കൺട്രോൾ ചാർട്ടു എന്ന് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ചാർട്ട്സ് ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഫോർ വേരിയബിൾസും ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഫോർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ ചാർട്ടാണ് ഉള്ളത് ഈ കൺട്രോൾ ചാർട്ട്സ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ കൺട്രോൾ ചാർട്ട്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം മീൻ ചാർട്ട് റെയിൻ ചാർട്ടൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വേരിയബിൾ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഏതാണ് മീൻ ചാർട്ടും റേഞ്ച് ചാർട്ടും വേരിയബിൾ കൺട്രോൾ ചാർട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് രണ്ട് തരം കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് വേരിയബിൾ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത് മീൻ ചാർട്ടും റേഞ്ച് ചാർട്ടും പിന്നെ എൻ പി ചാർട്ടും പി ചാർട്ടും സി ചാർട്ടും ഒക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട് കൺട്രോൾ ചാർട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധയോട് കേൾക്കുക എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ച് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ദ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് ഫോർ മീൻ ചാർട്ട് മീൻ ചാർട്ടിന് എക്സ് ബാർ ചാർട്ട് എന്ന് പറയും കേട്ടോ സോ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ ബാർ ആൻഡ് യു സി എൽ എക്സ് ബാർ ബാർ പ്ലസ് എ ടു ആർ ബാർ ആൻഡ് എൽ സി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ ബാർ മൈനസ് എ ടു ആർ ബാർ ഓക്കെ ഇനി കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് റേഞ്ച് ചാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ആർ ചാർട്ട് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് റേഞ്ച് ചാർട്ട് അത് സി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ബാർ ആൻഡ് യു സി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഫോർ ആർ ബാർ ആൻഡ് എൽ സി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ത്രീ ആർ ബാർ ഇതൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചേക്കണേ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് ഫോർ എൻ പി ചാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ബാർ ആണ് ആൻഡ് യു സി എൽ എൻ പി ബാർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പി ക്യു ബാർ ആൻഡ് എൽ എൽ സി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ബാർ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ പി ക്യു ബാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ എഫേർട്ട് ഇട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക വരച്ച് പഠിക്കുക എഴുതി പഠിക്കുക ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ചാർട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വരച്ച് തന്നെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ആയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഈ കൺട്രോൾ ചാർട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് പഠിക്കുക അതായത് മീൻ ചാർട്ട് ആയാലും അതുപോലെ റെയിൻ ചാർട്ട് ആയാലും എൻ പി ചാർട്ട് ആയാലൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ വരച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെ വക ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചോളാം നിങ്ങളെല്ലാവരും എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സ് കാണുമ്പോൾ സോ ഒട്ടും ഒട്ടും വിഷമിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ